ശരിയായ ഭക്ഷണം സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും എല്ലാം ഒന്നുകിൽ മായം ചേർത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷം ചേർത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർത്തതോ എന്നല്ല വിഷം ചേർത്തതോ മായം ചേർത്തതോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതേ സമയത്ത് സാറിനോട് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് സാറിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീ കുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നീട് ജനങ്ങൾ ആക്രാന്തം മൂത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്ര അധികം കെമിക്കലുകളും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതോടുകൂടി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ആരും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ കർഷകരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നഷ്ടം ഞാൻ സഹിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അത് മിനിമം ഞാൻ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ വർഷം അല്പം പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഒരു പകുതി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി വിലക്കാണ് ഞാൻ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇതിൽ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറി ഇറക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുകയില്ല അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് അതായത് അന്ന് ഇവിടെ വളരെയധികം ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗിയാക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അതിന് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറി മീറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മിസ്റ്റർ മജീ സാറ് അബ്ദുൽ മജി സാറ് സാറ് കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് സാറ് സർക്കാരിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ അസിൻ മാനേജറായിട്ട് കേരള മിനിറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ അസിൻ മാനേജറായിട്ട് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ് അത്യാവശ്യം ഉയർന്ന ഒരു പേ സ്കെയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലൊരു ഒരു ഇൻകം പെൻഷൻ വഴി തന്നെ സാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ സാറ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതും ഇറങ്ങിയത് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പോലെ സാധാരണ രീതിയിലൊരു ബിസിനസ് അല്ല മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് പച്ചക്കറി അതും സാധാരണ പച്ചക്കറിയല്ല ജൈവ പച്ചക്കറി വിഷാംശങ്ങളൊന്നും അടങ്ങാത്ത ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സാറെ കുറിച്ചിട്ട് സാർ ഒന്ന് വളരെ ആദ്യം തന്നെ സാറെ കുറിച്ചിട്ട് സാർ പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ മജീദ് ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജനിച്ച് എങ്കിലും കൊല്ലത്താണ് കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ എ ജി എം ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പണ്ട് മുതലേ ബിസിനസ് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ പല ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിർഭാഗ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിനായാലും നിർഭാഗ്യത്തിനായാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഈയുടെ ദൂഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യമായാലും നിർഭാഗ്യമായാലും സാധാരണതയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പലവർക്കും ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വളരെ ഉറ്റ അവർക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമതായി മദ്യം രണ്ട് പുകവലി ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പച്ചക്കറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വിഷം
ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്ഷ ഈ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രോഗങ്ങളോ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല മറ്റു പ്രധാന രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് പ്രഷറായാലും ഈവൺ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കൂടുതലും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ വെളി പുറം സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് ജോലി ആയാലും മറ്റ് ജോലി ആയാലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പച്ചക്കറി ഈ അതുപോലെ മറ്റ് പ്ലാനുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം ശരിയായ ഭക്ഷണം സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും എല്ലാം ഒന്നുകിൽ മായം ചേർത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷം ചേർത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർത്തതോ എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉള്ള വിഷം ചേർത്തതോ മായം ചേർത്തതോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ട് സോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു നാട്ടിൽ ചത്ത പോത്തിനെയാണ് അതായത് അസുഖം വന്നിട്ട് ഇതൊരു അസുഖം വന്ന് ചത്ത പോത്തിനെ ഇവർ സാധാരണയായിട്ടുള്ള പോത്തിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല അസുഖം വന്നിട്ട് പോത്തിനെ വെട്ടാനായിട്ട് അതിനെ വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണ് അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൾസിലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി മീറ്റാണെങ്കിലും ശരി കോഴിയാണെങ്കിലും ശരി ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒന്നും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാത്രമേ സാറിൻ്റെ സാറിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നര വർഷമായി കാണാം ഒരു വർഷമായി സാറിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറിനോട് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് സാറിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീ കുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡസ് ഓർഗാനിക് എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബ്രറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് സാറും സാറിൻ്റെ വൈഫും ആണ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു കമ്പനി അതിന് താഴെ ബി കുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ബി കുക്ക് ബയോ കുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതെ ഇത് ടോട്ടലി നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിനും ഫീ പിടിച്ച വിലയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റും ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റും ശരി രണ്ടും ഒന്നാണോ അതോ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളമേ വേണ്ട കാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഴങ്ങൾ എങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുന്നോ അതുപോലെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ ഇവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് ഒന്നും ഓർഗാനിക് ആയാലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൃഷിക്കാരും അതുപോലെ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നവരും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെയധികം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ളുടെ ഈ ഗ ദുർഗതിയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് സുഭാഷ് പാലേക്കർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പത്മശ്രീ
പിന്നീട് ജനങ്ങൾ ആക്രാന്തം മൂത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്ര അധികം കെമിക്കലുകളും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതോടുകൂടി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ആരും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര ഒരു ഭയാനകമാണ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പറിലെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർ സി സിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് സ്വന്തമായി അവർക്ക് പച്ചക്കറി കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമടിക്കാത്ത ആത്ത നെല്ലോ ഒന്നും കിട്ടാൻ അവർക്ക് യാതൊരു വഴിയില്ല അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാം അപ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരിയസ്നെസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വില ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ കർഷകരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല നഷ്ടം ഞാൻ സഹിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അത് മിനിമം ഞാൻ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ വർഷം അല്പം പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഒരു പകുതി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ഇപ്പോഴ് ഈ വിഷമിട്ട് ആകെ കൂടെ മലീനശമാക്കിയ ഈ ഭൂമിയെ ആദ്യമായിട്ട് സുഭാഷ് പാലേക്കാർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം മൂത്രം കുറച്ച് ശർക്കര നാടൻ ശർക്കര പിന്നെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് ജീവാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഒരു നാടൻ പശുവിനെ എന്നെ കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഒരു വർഷം ആദ്യം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഷങ്ങളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നവധാന്യങ്ങൾ വിതച്ചിടുന്നു ഈ നവധാന്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ വളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ വേണ്ട അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് അകത്ത് തന്നെ പത്തില കഷായങ്ങളുണ്ട് അതായത് ആര്യവകുപ്പ് കയ്പ്പുള്ള പത്ത് തരം ഇലകൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് 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 പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഈസി എന്നല്ല പക്ഷേ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്പം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ അല്പം മെനക്കെട്ട് നമുക്കിത് വേണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ചോദ്യമാണ് ഈ ബിഗ് ഫിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ പച്ചക്കറികളാണോ ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പച്ചക്കറികളാണ് അതായത് വളം യാതൊന്നും തന്നെ ഇടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹയർ ലെവലിലാണ് നാച്ചുറൽ പച്ചക്കറികൾ നാച്ചുറൽ പച്ചക്കറികളിൽ ഉള്ള വളരെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ ഇടുന്നില്ല പെസ്റ്റിസൈഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ആ ഭൂമി ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റുള്ള വിഷമടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ വരും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല രീതിയിലുണ്ടാകും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്നുണ്ട് പതിയെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കാരണം ഇത് നമുക്ക് കൂടാ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആവത്തില്ല ഇത് എൻ്റെ പിന്നെ യാതൊന്നുമില്ല ഇത് മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പകുതി വിലക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി വിലക്കാണ് ഞാൻ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് ഇനി ആളുകൾ കൂടിയാൽ അയാൾ ഇതിൻ്റെ വില വില ഞാനല്ല കുറക്കേണ്ടത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൂടണം കൺസ്യൂമേഴ്സ് എങ്ങനെ പിന്നെ കൂടും തോറും എങ്ങനെ വില കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായി വെറും നാനൂറ് കിലോ കൊണ്ടാണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ
അവർ ഒമ്പത് ടൺ കൊണ്ടുവന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തക്കാളിക്ക് അമ്പത് പൈസ അവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗം കൂടിയാൽ ജനങ്ങളാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കൺസ്യൂ കൺസംഷൻ തോറും ഇതിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കാൻ പൊതുവേ സാധാരണ നമ്മൾ അറിയാം ഈ പച്ചക്കറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മീറ്റിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡായിട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ പച്ചക്കറികൾ അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇറക്കാറില്ല നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു ഇത്ര കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നു നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇത് ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറി ഇറക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ബ്രാൻഡായിട്ട് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പച്ചക്കറികളുമായിട്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നാളെ തിരിച്ചറിയണം അതെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയും കണ്ടാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാലറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി കുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരിക്കൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് കണ്ടാലറിയാം ഒന്ന് പച്ചക്ക് ഇത് എടുത്ത് തിന്നാൽ അതെ 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 പച്ചക്ക് തിന്നാൽ ആലറിയാം ആ ടേസ്റ്റ് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പയറുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് വെണ്ടക്ക തിന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കുക ആർക്കും ആർക്കും ആ ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇത് ബി ക്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ബി ക്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയി അതെ ഇത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ പറയാം അതെ 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 നമ്മൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സർക്കാരാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബോഡി ആണെങ്കിലും അടുക്കള തോട്ടം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്ത് വീട്ടുമായി ഇതിന് കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചക്കറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുക അത് നാച്ചുറലാണ് അല്ലേ അതെ നാച്ചുറലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി മെനക്കെടുന്നില്ല ഇല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇല്ല അത് അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയ കുറവുള്ളവരുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാതെ കാരണം ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിന് ജോലിയാണ് അത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ വിഷമടിച്ച പച്ചക്കറികളുടെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാവുന്നവർ ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലില്ല ഇപ്പോഴും അത് എന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നോ അതോടുകൂടി ഇതും മറ്റേതുമായിട്ട് വലിയ വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ വരും കൃഷി ഈ ഈ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുണ്ടാക്കാം പരമാവധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ പച്ചക്കറിയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നോക്കുക അമ്പത്തിയഞ്ച് ടൺ എങ്കിലും വേണം അല്ലേ ഒരു 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 അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ടണ്ണ് എണ്ണ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും രണ്ട് ജില്ല മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരവും പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അത്രയും പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടോ പത്ത് വ്യക്തിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വ്യക്തിയെ കൊണ്ടോ പറ്റില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തത് കൃഷിക്കാർ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഉപഭോക്താക്കളെ പോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരും പറയുന്നത് അയ്യോ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ നാനൂറ് കിലോ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നും അന്ന് പറ്റുന്നില്ല അന്നും അന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഈ പത്ത് കടയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ആ ഷോപ്പ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ഒരു ഒരു ടെൻ ടൈംസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ രണ്ട് ഷോപ്പിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പത്ത് ഇരുപത് ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഷോപ്പുകളിൽ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മാത്രമേ ആ സൂപ്പർ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭാവിയിൽ വരും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് ജില്ലയിലേക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇല്ല ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് ആവശ്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് സാറ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് 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 ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് അതായത് അന്ന് ഇവിടെ വളരെയധികം ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് ഒക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ തന്നെ എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്കിന് അന്ന് ഇറക്കിയപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതും എന്നെ കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അന്ന് ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിന് അത് അതിന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഭാവി പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ എല്ലാവരും അടുക്കളയിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാരലൽ ഈ വെജിറ്റബിൾ അല്ലാതെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വെജിറ്റബിൾ മീറ്റ് അതുപോലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പ്യുവറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള സീനാണ് എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കോഴി ബ്രോയ്ലർ കോഴി കോഴി പിന്നെ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ ചാവാറായിട്ടുള്ള പല മൃഗങ്ങളെയും അവർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവർ ഇതിനെ കൊന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയി എല്ലാ ദിവസവും പോയി ഓരോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആ എന്ത് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചു വന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാത്ത നാടൻ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആട് അതുപോലെ പോത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള മേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ആലോചന ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാങ്ങാൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം
നാളെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ബാക്കി സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ട് അവരെ ഒന്ന് സ്വരൂപിച്ച് ഒന്ന് അല്പം സമയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം സമയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും പ്രത്യേകിച്ച് തക്കാളി കോവക്ക വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി അടക്കം പടവലങ്ങ പിന്നെ പാവയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഒരു നമുക്ക് പരമാവധി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കാണുന്ന ക്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ രോഗ രോഗങ്ങളും കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഏറെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക യെസ് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 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 മെയിൻ പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇത് തന്നെ ഒരു വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണങ്ങളോ കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അത് ഓക്കെ എനിവേ ഇത്രയും ബിസിനസ്സിന് എല്ലാവിധ അഭാവങ്ങളും നേരെയാണ് ഈ ബിസിനസ് ഇനിയും വളരട്ടെ അത് സേറിന് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്